नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अभय पवार तुमच्या सगळ्यांना स्वागत करतो आपल्या सेशन मध्ये मागचा आपला जो चॅप्टर चालू होता तो कुठला होता रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लोअर अँड हायर दोन्ही पण शब्द वापरूया आपण आता चॅप्टरचं जे नाव होतं ते काय होतं रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स तर मागच्या लेक्चर जे बघितले आपण ते काय बघितलेलं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लॉवर आता टिपिकल फ्लॉवर जर जरासं आपण पुढे जायचं एक एक स्टेप आपण बघूया रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट चैप्टरच नाव व्यवस्थित लक्षा ठेवा बरच मोटा है आता आता हा चैप्टर मे अपन मगर लेक्चर लगित है क्या स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लॉवर बेसिक जर अभी क्वेश्चन विचार तो क्या क्या क्वेश्चन है बगा पिस्टिट फ्लॉवर मे पहला क्वेश्चन पिस्टिट फ्लॉवर का एक पहला क्वेश्चन एकदम साधा सोप्पा है एक महत्व क्वेश्चन विचार तो मैं मगर लेक्चर आखिर का बगित अपन हाँ फिलामेंट नहीं साधा सोप विचार स्टाईल हा जो पार्ट आहे तो मेल गॅमेटचा आहे का फिमेल गॅमेटचा आहे काय क्वेश्चन विचारला बघा मी स्टाईल हा जो काही जो पार्ट आहे फ्लॉ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लॉवरमध्ये आपण बघितलं आहे तो मेलचा पार्ट आहे का फिमेलचा पार्ट आहे आणखीन एक महत्त्वाचा सगळ्यात एम सी क्यूचा क्वेश्चन जो पेडी सेल आहे त्याच्या पुढचा जो सॉलन पार्ट आहे फुगीर जो पार्ट असतो त्याला काय म्हणायचं पेडिसिलच्या पुढचा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं तीन क्वेश्चन आहेत पिस्टिलेट फ्लॉवर म्हणजे काय सेकंड क्वेश्चन आहे स्टाईल हा फ्लॉवरच्या कुठल्या पार्टमध्ये असतो ऍक्सेसरी ओव्हरऑल इसेन्शियल ओव्हरऑल कुठला स्पेसिफिक तो सांगायचा आणि लास्टचा क्वेश्चन पेडिसिलचा जो पुढचा जो पार्ट आहे फुगीर त्याला काय म्हणायचं आपल्याला माहीत आहे त्याचं फक्त आन्सर द्या आता चॅप्टरमध्ये आपण पुढचं बघूया चॅप्टरचं नाव रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स आता या चॅप्टरमध्ये आपण बघणार आहे आजचा जो पॉईंट आहे पॉईंटचं नाव आहे स्ट्रक्चर ऑफ आपण फ्लॉवर बघितलं आता स्ट्रक्चर ऑफ काय बघूया स्टॅमेन स्पेसिफिक आणि स्टॅमेन हा कुठला पार्ट आहे तर आपल्याला माहीत आहे काय अँड्रोशियमचा आणि अँड्रोशियम काय आहे मेल गॅमेट दोन्ही पण जरा व्यवस्थित आपल्याला समजले पाहिजे काय काय सांगितलं टिपिकल ऑफ फ्लॉवरचं स्ट्रक्चर व्यवस्थित समजून घ्या त्याशिवाय स्टॅमेन कार्पेल पिस्टील पटकन आपल्याला समजत नाहीत शब्द आता काय वापरला स्ट्रक्चर ऑफ स्टॅमेन आपल्याला माहीत आहे कुठले कुठले पार्ट असतात आता स्पेसिफिक फक्त फोकस कशावर करायचं आपण स्टॅमेनवर आता आपल्याला असं काय तर माहिती आहे बघा हे दोन काय तर लोब असतात आणि असं काय तर स्ट्रक्चर असतं आता इथे शब्द काय काय वापरतोय बघा मी हा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणतो आपण अँथर शब्द का वापरला अँथर जो टिपला असतो तो त्यानंतर इथं मी जे काढतोय त्याला आता इथं शब्द वापरायचा थॅलॅमस शब्द काय वापरायचा ह्याला थॅलॅमस ओरी शब्द वापरू नका आपण बघतोय काय मेल गॅमेट इथं थॅलॅमस आहे फक्त समजण्यासाठी त्यानंतर हा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं फिलामेंट शब्द काय वापरला बघा ट्यूब सारखे जे स्ट्रक्चर दिसतं त्याला काय म्हणायचं फिलामेंट आणि इथं जो हा जो एक पार्ट असतो त्याला काय म्हणायचं कनेक्टिव्ह त्याला काय म्हणायचं कनेक्टिव्ह स्पेसिफिक असे तीन वर्ड तुम्हाला माहीत पाहिजेत जो वरचा जो पार्ट आहे जिथं पोलन ग्रेन्स नंतर तयार होतात त्याला काय म्हणायचं अँथर जो टिपला आहे जॉईंट करणारा काय कनेक्टिव्ह आणि ट्यूब सारखा जो पार्ट दिसतोय त्याला काय म्हणायचं फिलामेंट तिन्ही पण माहीत पाहिजेत आपल्याला नावं आणि बेसला इथं काय आहे थॅलॅमस एका क्वेश्चनचा आन्सर दिलं मी चुकून तर हा क्वेश्चन कॅन्सल करूया आपण दोन क्वेश्चनचे आन्सर द्या फक्त क्वेश्चन विचारताना जरा विचार करायला पाहिजे मला बरं असं लक्ष द्या आता हा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं आपण थॅलॅमस आता व्यवस्थित आपलं स्ट्रक्चर काय समजलंय बघा स्टॅमेनचं स्ट्रक्चर अँथर फिलामेंट कनेक्टिव्ह आणि खालचा जो पार्ट आहे थॅलॅमस आता इथे एक दोन शब्द महत्वाचे आहेत एक प्रकार असतो त्याला म्हणायचं प्रॉक्झिमल दुसरा एक प्रकार असतो त्याला काय म्हणायचं डिस्टल प्रॉक्झिमल आणि दुसरा शब्द काय वापरतोय बघा मी डिस्टल आणि दोन्हीचं मिनिंग सांगतो काय बघा व्यवस्थित प्रॉक्झिमल म्हणजे जवळचा थॅलॅमसच्या जवळ कोण आहे तर इथला जो पार्ट आहे बेसचा जो पार्ट आहे तो काय झाला प्रॉक्झिमल ह्या जो हा जो पार्ट आहे त्याच्या लांब कुठला असणार दूर कुठला असणार त्याला काय म्हटलं आपण डिस्टल त्यामुळे अँथर हा प्रॉक्झिमल एंडला असतो का डिस्टल एंडला तर व्यवस्थित काय लक्षात ठेवायचं एम सी बीचा क्वेश्चन अँथर कुठं आहे टिपला म्हणजेच काय डिस्टल एंडला डिस्टल म्हणजे डिस्टल म्हणजे थोडक्यात काय लांब प्रॉक्झिमल म्हणजे जवळ एवढंच जो फार काय अवघड नाही मिनिंग सोपा एकदम आता ते सगळं झाल्यावर आपलं स्ट्रक्चर समजलं कशाचं स्टॅमेनचं स्टॅमेन म्हणजे काय जेव्हा अँड्रोशियम सिंगल असतात तेव्हा त्याला काय म्हणायचं स्टॅमेन सिंगल म्हणजे एकटे एकत्रित असतील तर त्याला आपण शब्द वापरतो अँड्रोशियम तसंच आणखीन एक क्वेश्चन तिसरा क्वेश्चन विचारतो मी जर कॅलिक्स सिंगल असेल तर त्याला काय म्हणायचं 
एका सिंगल कॅलिक्सला काय म्हणायचं हा क्वेश्चन म्हणजे बरोबर असे तीन क्वेश्चन होत्या तिन्ही क्वेश्चनचे आन्सर द्या व्यवस्थित आता हे स्ट्रक्चर आपल्याला समजलं बेसिक एकदम आता आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे बघा हा जो पार्ट आहे एक मध्ये जो पार्ट असतो इथं जो पार्ट असतो त्याला काय म्हणायचं कनेक्टिव्ह आणि हा कनेक्टिव्ह कसा असतो तर असतो स्टराईल किंवा इनफर्टाईल म्हणू आपण आणि स्टराईलचं मिनिंग ते फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये कुठल्याही प्रकारचा पार्ट घेत नाहीत म्हणून त्याला काय म्हणतो स्टराईल आणि इथं स्टराईल कोण आहे फक्त मधला पार्ट त्याला काय म्हटलं आपण कनेक्टिव्ह आता हे काही जी कनेक्टिव्ह आहेत जसे एक अटॅच होतात म्हणजे फिलामेंट कनेक्टिव्ह एकमेक अँसरला कसे अटॅच होतात त्याच्यानुसार त्याचे टाईप आहेत सगळ्यात पहिला जो टाईप आहे जर हा जो पार्ट आहे हा जो कनेक्टिव्ह आहे त्याच्या जर एका टोकाला अटॅच असतील तर त्याला काय म्हणायचं म्हणजे थोडक्यात बेसला तर त्याला म्हणायचं काय बेसी फिक्स शब्द काय वापरला मी बेसी फिक्स म्हणजे बेसला अटॅच आहे त्यामुळे त्याला शब्द काय वापरायचं आपण बेसी फिक्स त्यानंतर जर सपोज हा आपण कन्सिडर केला काय अँसरचे लोब्स युजली दोन असतात काही काही एक्सेप्शन काय आहेत सिंगल असतात मोनोथिकल डायथिक असते पुढे सांगतो मी काय आहे ते जर डॉर्सल साईडला असे अटॅच असतील तर त्याला काय म्हणणार आपण डॉर्सी फिक्स त्याला काय म्हटलं आपण डॉर्सी फिक्स त्यानंतर आता काय काय झालं बघा बेसी फिक्स डॉर्सी फिक्स आणि त्यानंतर आणखीन एक जो प्रकार असतो त्याला म्हणायचं व्हर्सर टाईल म्हणजे अशा प्रकारचे काहीतरी ते लोप्स असतात आणि त्याच्या अशा पद्धतीनं म्हणजे मोठे लोप असतात जरासे शब्द का वरला मी वर्स टाइल वर्स टाइल जरा एम सी क्यू लक्षा जे एनिमोफिल पॉवर है एनिमोफिल नवीन शब्द है अपने एनिमोफिल पॉलिनेशन यानी अपन स्पेसिफिक फोड़ बढ़ना है विंड च थ्रू होते मना चुले फ्लॉवर एनिमोफिल कसला दसून यो वर्स टाइल व्यवस्थित शब्द का लक्षा अपन वर्स टाइल हा एकदम सिंपल तीन टाइप है अनेक चौथा टाइप आतो मनाच एडिनेट आता जरा डायग्राम पटकन अपने समझत नहीं पर सुधा व्यवस्थित मैं काटने का प्रयत्न करते हैं थ्री डी डायग्राम काड़ू शकत नहीं आता सपोज ये कनेक्टिव अपन ये क्या दोन लोक कन्सिडर के पूर्ण कनेक्टिव जर पार्टला पूर्ण कनेक्टिव इत का हो फ बेसला अटैच होते इत फाय डॉर्सल साइड लटैच है और इत का तर पॉलिनेशन कसं दिसतं आपल्याला इथं थ्रू विंडच्या थ्रू त्याला काय म्हटलं वर्सटाईल एम सी क्यूला फक्त काय लक्षात ठेवायचं वर्सटाईल टाईप कुणामध्ये स्पेसिफिक दिसून येतो अॅनिमोफिलस फ्लॉवर अॅनिमोफिलस फ्लॉवर म्हणजे काय ज्यांचं पॉलिनेशन विंडच्या थ्रू होतं वाऱ्याच्या ह्याच्यामुळे होतं ज्यांचं परागी भवन परागीकरण जे काय असेल ते विंडच्या विंडच्या थ्रू होतं त्याला म्हणायचं अॅनिमोफिलस आणि सगळ्यात जो चौथा टाईप आहे त्यामध्ये काय असतो हा जो कनेक्टिव्हचा पार्ट आहे त्याला कम्प्लीट कनेक्टिव्ह कसं असं अटॅच असतं त्याला काय म्हणायचं ॲडिनेट त्याला काय शब्द वापरायचं आपण ॲडिनेट त्यामुळे चारही टाईप पण व्यवस्थित लक्षात ठेवा जसे कनेक्टिव्ह फिलामेंट एकमेकांना अटॅच असतात अँसरला अटॅच असतात बेसी फिक्स डॉर्सल साईडला डॉर्सी फिक्स व्हर्स टाईल आणि व्हर्स टाईलचं फक्त एक एम सी क्यूचा क्वेश्चन काय लक्षात ठेवायचा ॲनिमोफिलस फ्लॉवर आणि त्यानंतर काय आहे ॲडिनेट म्हणजे कम्प्लीट त्या कनेक्टिव्हला जर अटॅच असेल तर त्याला काय म्हटलं आपण ॲडिनेट आता त्याच्या लोभनुसार दोन टाईप पडत असतात कशाचे या आपल्या स्टॅमिनचे दोन प्रकार असतात एक असतो मोनोथिकस आणि दुसरं काय असतं डायथिकस शब्द काय वापरतोय बघा मी मोनो म्हणजे आपल्याला माहिती आहे काय सिंगल आणि डाय म्हणजे काय माहिती आहे आपल्याला टू आता जर सपोज एक सिंगल असं लोभ असेल तर त्याला काय म्हटलं आपण मोनोथिकस आणि हे स्पेसिफिक एक एक एक्सेप्शन आहे फॅमिलीचं नाव लक्षात ठेवा मॅलवेसी मॅलवेसी फॅमिली फॅमिलीचं नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवा मॅलवेसी फॅमिलीमध्ये काय असतात मोनोसिकस असतात फक्त काय एक सिंगल काय असतो लोभ असतो म्हणून त्याला काय म्हणायचं मोनोसिकस पण युजली कशा असतात आपल्याला असे डाय डाय म्हणजे काय दोन थिका दिसत असतात दोन लोभ दिसत असतात म्हणून त्याला काय म्हणायचं डाय थिकस दोन्ही पण व्यवस्थित लक्षात ठेवा मोनोथिकस एक्सेप्शन काय मोनोथिकस फॅमिली मॅलवेसी फॅमिली त्याच्या बाहेरचा तुम्हाला एम सी क्यूचा क्वेश्चन कधी पडत नाही त्यामुळे फक्त फॅमिलीचं नाव लक्षात ठेवायचं फॅमिली म्हणजे आपण बघितले बघा के पी सी एस ओ एफ जी एस त्यातलं फॅमिली शब्द वापरतो आहे मी डायथिकस म्हणजे काय दोन लोभ आहेत आणि युजली मोस्टली काय असतात सगळे डायथिकस असतात अँथर आता ते झाल्यावर आपल्याला पुढचा जो पार्ट आपण बघणार आहे टी एस ऑफ अँथर आता आपण स्ट्रक्चर बघितलं कशाचं तर ते स्टॅमिनचं स्ट्रक्चर बघितलं थोडक्यात अँड्रोशियमचं स्ट्रक्चर बघितलं काय काय समजलं आपल्याला त्याचे टाईप समजले 
लोप्सनुसार आणि त्याची अटॅचमेंटनुसार चार टाईप आता जो पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण काय बघणार आहे बघा आता मी शब्द काय वापरला टी एस ऑफ अँथर टी एस म्हणजे आपल्याला काय माहिती आहे ट्रान्सफर सेक्शन कशाचं घेतोय आपला आपण त्या अँथरचा आणि अँथरचा टी एस म्हणजे सपोज हा काहीतरी अँथर आहे असा तर त्याचा आपण असा सेक्शन घेणार आहे त्याला म्हटलं आपण टी एस आणि जेव्हा आपण सेक्शन घेतो आतल्या वॉल आपल्याला कशा दिसतात ते आपण बघायचं आता बेसिक स्ट्रक्चर मी सांगतो ते व्यवस्थित जरा समजून घ्या जर आपण कन्सिडर केले तर दोन लोब आहेत पण प्रत्येक ह्याच्यामध्ये असे चार काय दिसत असं स्ट्रक्चर दिसत असतात आणि हे बटरफ्लायसारखं स्ट्रक्चर दिसतं आपल्याला अशा पद्धतीचं काय तर स्ट्रक्चर दिसतंय पुस्तकात एक डायग्रॅम आहे तुमच्यासुद्धा ती सुद्धा व्यवस्थित बघा आता इथं मी फक्त जरासं बेसिक काढतोय आणखी जरा इन डिटेल डायग्रॅम काढणार आहे मी आता हा जरा पार्ट समजून घ्यायचा मध्ये काय असणार आहे तर कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रेझेंट असणार आहे शब्द काय वापरला मी कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि कनेक्टिव्ह टिश्यू काय असतो आपल्याला माहित आहे तर तो स्तराईल असतो तो काय असतो स्तराईल म्हणजे फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये पार्ट घेत नाही हा कनेक्टिव्ह टिश्यू सेंटरला असतो तो आता इथं मी चार लोक आपल्याला समजतोय पण इथं आपण काय बघितलंय लोक किती असतात दोन असतात अँथरचा आता आपण काय घेतोय टी एस ऑफ अँथर आता हा एक लोप कन्सिडर करायचा हा एक लोप कन्सिडर करायचा आणि हा एक लोप त्या लोपमध्ये थोडंसं काय दिसतं आपल्याला डिफरन्शिएशन दिसतं आणि डिफरन्शिएशन कसं दिसतं ते जरा व्यवस्थित समजून घ्या इथं आपल्याला काय दिसून येत असतात तर त्याला शब्द आहे मायक्रोस्पोरॅन्जिया शब्द काय वापरला मी मायक्रोस्पोरॅन्जिया जरासं इंडिटेल स्ट्रक्चर आपण बघणार आहे आज फक्त बेसिक मी टप्प्याटप्प्यानं काय सांगतो व्यवस्थित पहिला समजून घ्या दोन लोब आहेत आपण सेक्शन घेतला आणि हा एक लोब आहे हा एक काय झाला कम्प्लीट लोब आहे आणि हा एक लोब आहे त्या लोबमध्ये फक्त असं डिफरन्शिएशन आहे की चार लोब नाही आहेत दोनच लोब आहेत म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण डायथिकस आता इथं काय झालं फक्त एवढ्या पार्टवर जरा असं फोकस करा व्यवस्थित हा जो पार्ट दिसतो आपल्याला त्याच्यावर फक्त फोकस करा इथं आपल्याला काय दिसत असं चार काय तर कप्पे दिसत आपल्याला कप्पे म्हणण्यापेक्षा चार पार्ट दिसत आपल्याला हे डायथिकसच आहे आता इथं आपल्याला काय समजून घ्यायचं बघा हा जो पार्ट दिसतोय हा त्याला काय म्हणायचं कम्प्लीट तर त्याला म्हणायचं अँथर वॉल शब्द काय वापरला मी अँथर वॉल आणि हा जो सर्कलमध्ये मी असा काढलाय बघा हा जो पार्ट दिसतोय त्याला म्हणायचं काय मायक्रोस्पोरॅन्जिया मायक्रोस्पोरॅन्जिया आता पुढचं फक्त दोनच शब्द आपल्याला महत्वाचे आहेत त्या लेयर्स आपण नंतर बघूया आणखी तिसरं काय मी सांगितलं कनेक्टिव्ह टिश्यू आपण पॉईंट बघतोय कुठला टी एस ऑफ अँथर अँथरचा काय घेतला आपण सेक्शन घेतला आणि हे अँथर कसला आहे डायथिकस आता डायथिकस अँथरमध्ये आपण काय बघितलं टेस्ट बघतोय टी एस मध्ये पहिला मी काय सांगितलं सेंट्रल दोन लोबला सेपरेट करणार जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि कनेक्टिव्ह टिश्यू फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये पार्ट घेत नाही म्हणून ते कसे असतात स्तराई आता हे सगळं झालं त्यानंतर जे मी ब्लू कलरमध्ये काढलंय हे जे चार काय तर दिसतात आपल्याला त्याला काय म्हणायचं मायक्रोस्पोरॅन्जिया शब्द काय वापरलाय बघा जरासा नवीन आहे मोठा आहे मायक्रोस्पोरॅन्जिया आणि त्याचं पुढं जाऊन काय होत असतं पोलन सॅक पण आत्ता ते इमॅच्युअर आहेत मॅच्युअर झाल्यावर त्याला काय म्हणणार आपण पोलन सॅक आत्ता शब्द काय वापरायचा आपण मायक्रोस्पोरॅन्जिया आणि त्याच्या वर हा जो सगळा पार्ट दिसतोय त्याला काय म्हणणार आपण अँथर वॉल म्हणजे तीनच आपल्याला फक्त लेबल काय लक्षात ठेवायचे आहेत आणखी थोडंसं इन डिटेल बघणार आहे आपण पण तीन लेबल लक्षात ठेवायचे कनेक्टिव्ह टिश्यू स्टराईल अँथर वॉल आणि चार काय आहेत मायक्रोस्पोरॅन्जिया चार आहेत म्हणून त्याला शब्द काय वापरतो आपण टेट्रा मायक्रोस्पोरॅन्जिएट चार असे लो लोबमध्ये आपल्याला डायथिकसमध्ये काय दिसतात चार असे मायक्रोस्पोरॅन्जिया दिसतात आणि मायक्रोस्पोरॅन्जिया म्हणजे काय ज्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोर्स आहेत आणि मायक्रोस्पोरलाच आपण पुढे जाऊन काय म्हणणार आहे पोलन ग्रेन्स आता हे जरासं कन्फ्युजन तुमच्या डोक्यामध्ये निर्माण झालं असेल पण एकदम बेसिक काय लक्षात ठेवायचं आपण पॉईंट बघतोय टी एस ऑफ अँथर पहिला आपण बघितलं स्ट्रक्चर ऑफ अँथर आता बघतोय आपण टी एस ऑफ अँथर हे कसलं आहे डायसिकस सेक्शन घेतलाय आपण टी एस घेतलाय ट्रान्सफर सेक्शन आणि आपल्याला तर तीनच फक्त लेबल लक्षात ठेवायचे आणि अँथर वॉल थोडंसं इन डिटेल पण एवढं पहिला बेसिक समजून घ्या 
हे सग पार्ट एंथर वॉल आतले सर्कल है तेला का मैक्रोस्पोरजिया सारक सारक का रिवाइज करते कारण जेव बच वे का होता सत एकदम मेल गैमेट फिमेल गैमेट जेव अपन स्टडी करो जरास कन्फ्यूजन होता सत जेव फिमेल गैमेट स्टडी करना है तो शब्द अपन वो मेगा स्पोरजिया आता अपन बोत मेल गैमेट तो शब्द का वैच मैक्रो स्पोरजिया हेला स्पोरजिया का मना चाहिए कारण स्पोर्स तैयार करता मैक्रोस्पोर तैयार करता मैक्रोस्पोरजिया जाऊन अपन का मैच्योर जालन सैक इत प्रमाण मे सग समझे आता स्पेसिफिक अपन ये जे सग एंथर वॉल है फ्रॉम आउटर टू इनर इनर टू आउटर सगे लेबल्स व्यवस्थित समझू घया जरा मैं मोटी आनी चांगली डायग्राम काड़ो जरी तुम्हारा इतर जरी डायग्राम व्यवस्थित जरी समझ न सेल तो पुस्तक व्यवस्थित रेफर करा पुस्तक थोड़ीसी किचकट डायग्राम है जर जमल तो मैं तेजर से तुम्हारा थोड़क एनिमेशन सुधा दाखो तो आता अपने का समझू घया बट्रक्चर ऑफ जे एंथर है तथा अपन का टीएस ऑफ एंथर टीएस ऑफ एंथर घर अपन ज्या बगना है क्या आता महत्वाचार एंथर वॉल आता एंथर वॉल मे बो अपन एक 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 मैं सगे जे लेयर का व्यवस्थित समझू घया डायग्राम कैसे बढ़ा गए तो थोड़ीसी महत्व है दर वर्षी एक्जाम मधे क्वेश्चन पड़ता ये आता मैं एकदा ती डायग्राम का थोड़ीसी व्यवस्थित हा एक पार्ट डायथिक हा एक पार्ट डायथिक लोअर साइड लोअर लोअर साइड अशा पद्धति चार अपने लोभ मना चाहिए नहीं तेल टेट्रा मैक्रोस्पोर जेट स्ट्रक्चर है आता अपन आउटर टू इनर जाऊ मधे का हा जो पार्ट दिखो मना चो जो का फर्टाइल का इनफर्टाइल का स्टराइल इनफर्टाइल मना चाहिए स्टराइल हेला का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट आता हा पार्ट हा पार्ट का कनेक्टिव टिश्यू का आता इत अपन का समझू घया ब आउटर टू इनर मी जा रहा है अगोदर एक अपन का बगित इतपर्य का थोड़स बारक का मैं समझने सा नर अपन पूरा इन डिटेल बगना है क्या है ये का मैक्रोस्पोरजिया का मैक्रोस्पोरजिया आता फ्रॉम आउटर टू इनर जाए अपन का फ्रॉम आउटर टू इनर सगत आउटर साइड ला आता एंथर वॉल मध्य अपन स्पेसिफिक सगै लेयर बगा कुछ क्या सग्या एंथर वॉल या लेयर सगैया मैं इन डिटेल का बसत नहीं डायग्राम कारण बराज वे जाए सगे गिजमेट गिजमेट दिस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना नहीं तो फ्त का मैं एक फ्त एवडा पार्ट फ्त का करते डायग्राम का बाकी से तुम्हें पुस्तक बोन समझ आता इत ब मैं एक सिंगल लेयर का इत का मैं एक सिंगल लेयर का सिंगल लेयर लाइट का मना चाहिए बता हा पार्ट का एक सिंगल लेयर चाहिए इत नाव का इपीडर्मी आउटर लेयर का इपीडर्मी हा सिंगल लेयर कशा फ्लैट सेल चला शब्द का वरला मैं फ्लैट सेल लेयर व्यवस्थित लक्षा ठेवा एंथरवॉल मधी इपीडर्मी सिंगल लेयर फ्लैट सेल प्रेजेंट आता आता हे जे फंक्शन है हे फंक्शन का प्रोटेक्शन ये तो फंक्शन का बवस्थित प्रोटेक्शन कारण आता अपन आउटर टू इनर बगत है कुछ लोग आउटर साइड में जे का फंक्शन का अपने महत्व है प्रोटेक्शन तीन फक्त पॉइंट लक्षा ठेवाये आउटर एंथरवॉल मे आउटर कशापासन सुरुआत होते इपीडर्मीज फ्रॉम आउटर टू इनर बगत है अपन इपीडर्मीज क्या सेल कश है सिंगल लेयर एक लेयर है मल्टी लेयर नहीं है एक लेयर है कशा की फ्लैट सेल की फ्लैट सेल है तो फंक्शन का प्रोटेक्शन एवडेस फक्त पॉइंट लक्षा ठेवा अपने आता का अपनी एक लेयर कशा मदली एंथर वॉल मदली आता जी सेकंड लेयर है सेकंड लेयर है अशा पद्धति का रेडियली अरेज आता मना चाहिए सेकंड लेयर हा जो पार्ट दिखते अपने मना चाहिए सेकंड लेयर ये सुधा एक सींगल लेयर मे आता हेला मैं शब्द का वरते हैं बगा येलो कलर मे तेला मना चाहिए एंडोथेशियम जरा नाव नवीन है तुम्हारा पोन तीन दा रिवाइज के होते आप फार क्या अवगड़ नहीं पेला इपिडर्मीस ये क्या जरा सा कॉमन है अपने महत है इपिडर्मल सेल्स वगैरह प्रोटेक्शन काम जाए फ्लैट सेल सिंगल लेयर तसच सेकंड लेयर का है 
एंडोथेशियम एंडोथेशियम मध्य कुछ लेटले पॉइंट लक्षा ठेवा बगा दे आर रेडियली परत कॉम्पैक्टली अरेंज रेडियली एंड कॉम्पैक्टली अरेंज दोन पॉइंट फक्त लक्षात ठेवायचे आणखी एक महत्वाचा पॉइंट तर ह्याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला कॅलोज थिकनिंग कॅलोज थिकनिंग आणि कॅलोज म्हणजे आता पुरतं काय लक्षात ठेवा एक प्रकारचं काय असतो सबस्टन्स असतो तो या सेलच्या मध्ये असतो म्हणजे सपोज जर आपण कन्सिडर केलं ही काय तर अशी सेल आहे आणि ही काय तर अशी सेल आहे त्याच्यामध्ये हा जो पार्ट दिसतो आपल्याला त्याला काय म्हणायचं कॅलोज थिकनिंग आता मी पॉइंट काय काय सांगितले बघा सेकंड लेयर बघतोय आपण त्याचं नाव काय एंडोथेशियम एन्थरवॉल मधली सेकंड लेअर बिनिथ द इपिडर्मिस इपिडर्मिसच्या आत काय असणार आहे एंडोथेशियम एंडोथेशियम मध्ये काय काय पॉइंट लक्षात ठेवायचे दे आर रेडियली अरेंज कॉम्पॅक्टली अरेंज आणि हे सुद्धा कसे आहेत सिंगल लेअर मध्ये काय काय पॉइंट सांगितले बघा दे आर रेडियली कॉम्पॅक्टली म्हणजे जवळजवळ असतात तिथं कॅलोज फॉर्मेशन कॅलोज थिकनिंग दिसून येतं आणि सिंगल लेअर हे सुद्धा सिंगल लेअर मध्ये आणि त्यानंतर जी तिसरी लेअर आहे म्हणजे बिनिथ द एंडोथेशियम ती काय असणार आहे आणि ते मल्टी लेअर मध्ये असतात त्याला म्हणायचं मिडल लेअर असे तीन किंवा चार लेअर असतात शब्द काय वापरायचं बघा त्याला मिडल लेअर आउटर इपिडर्मिस इपिडर्मिसच्या आत एंडोथेशियम एंडोथेशियमच्या आत काय असणार आहे आता तीन ते चार लेअर असणार आहेत कशाच्या तर मिडल लेअरच्या काय काय शब्द वापरले बघा मी तिन्ही पण लेअर फ्रॉम आउटर टू इनर किंवा इनर टू आउटर सगळे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आता इथे शब्द वापरला मी काय मिडल लेअर हा जरा असा सोपा शब्द आहे मिडल लेअर आणि मिडल लेअर मध्ये किती असतात लेअर तीन ते चार लेअर असतात बाकी जे दोन होते म्हणजे एंडोथेशियम आणि इपिडर्मिस हे सिंगल लेअर मध्ये होते मिडल लेअर काय असतात तीन ते चार लेअर तयार करत असतात आता हे सगळे पार्ट झाले आपले आता जो महत्वाचा जो पार्ट आहे तो कुठला आहे इथं आपल्याला माहित आहे काय आहे कोलन सॅक आहे मिडल लेअरच्या खाली आणखीन एक प्रकारची लेअर असते आणि त्या लेअरला काय म्हणायचं बोगे आपण आता मिडल लेअरच्या खाली एक लेअर आहे असे पिरामिडल सेल्स असतात काय असतात पिरामिडल सेल्स आणि पिरामिडल्स म्हणजे आपल्याला माहित आहे काय आहे ते सेल्स कसे आहेत असे पिरामिडल सेल्स प्रेझेंट असतात आणि त्याला काय म्हणायचं टॅपॅटम शब्द काय वापरला मी टॅपॅटम असे पिरामिडल सेल्स असतात सगळ्या बाजूनं त्याला शब्द काय वापरला मी आता टॅपॅटम लेअरचं नाव टॅपॅटम कुठली लेअर झाली आता ही चौथी आता तुम्हाला एमसुकला कसं विचारायचं क्वेश्चन फ्रॉम आउटर टू इनर किंवा फ्रॉम इनर टू आउटर कसं पण जरी असलं सिक्वेन्स आपल्याला माहीत पाहिजे शक्यतो आउटर टू इनर विचारतात एपिडर्मिस एंडोथेशियम थर्ड काय मिडल लेअर आणि फोर्थ काय टॅपॅटम आणि सगळ्याला एकत्रित काय म्हणतो आपण अँथर वॉल टॅपॅटम मध्ये काय काय पॉइंट लक्षात ठेवायचे आणि सगळ्यात महत्वाचा टॅपॅटम आहे आपल्यासाठी सेल्स कशा असतात पिरामिडल सेल्स असतात सिंगल लेअर असतात सायटोप्लाझम त्याचा काय असतो कंटेंट जास्त असतो त्यानंतर ते कसे असतात मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लिएट जास्त असतो म्हणून त्याला काय म्हणायचं मल्टी न्यूक्लिएट पॉइंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा थिक सायटोप्लाझम मल्टी न्यूक्लिएट पिरामिडल सेल आणि ह्याचं महत्वाचं फंक्शन आणि बऱ्याच वेळेला एमसीपीचा क्वेश्चन असतो हा टॅपॅटम काय असतात त्या त्याचं त्या फंक्शन ती लेअर कशी असते न्यूट्रिटिव्ह लेअर तुम्हाला एमसीपीला काय विचारतात सिम्पल अँथरवॉलमध्ये टोटल चार लेअर आहेत इपिडर्मिस आउटर बिनिथ इपिडर्मिस एंडोथेशियम एंडोथेशियमच्या आत मिडल लेअर आणि मिडल लेअरच्या आत काय असतं टॅपॅटम सिंपल क्वेश्चन काय विचारतात या चार पैकी न्यूट्रिटिव्ह लेअर कुठले तर आन्सर काय असणार आहे त्याचं टॅपॅटम आणि हे प्रोव्हाइड काय करतं नरिशमेंट नरिशमेंट कशाला प्रोव्हाइड करतं तर डेव्हलपिंग मायक्रोस्पोअर डेव्हलपिंग मायक्रोस्पोअर आता शब्द काय वापरला आहे बघा मी न्यूट्रिटिव्ह लेअर एमसीक्यूचं क्वेश्चन लक्षात ठेवायचं किंवा इनर मोनच लेअर आन्सर काय असणार आहे टॅपॅटम आणि आणखीन एक एमसीक्यूचा क्वेश्चन डेव्हलपिंग मायक्रोस्पोअरला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं काम कोण करणार आहे तर टॅपॅटम आता टॅपॅटमचे तसे बरेच फंक्शन्स आहेत एक झालं न्यूट्रिशन आता आणखी एक फंक्शन बघूया त्याचं फंक्शनचं नाव काय आहे एन्झाईम सिक्रेशन आणि एन्झाईम कुठलं सिक्रेट करतं ते कॅलेज आणि हे जे एन्झाईम आहे कॅलेज ते डिझॉल्व्ह करायला हेल्प करतं काय कॅलोज आणि जर हे कॅलोज काय झालं डिझॉल्व्ह झालं तर त्यातून बाहेर काय पडणार आहे पोलन ग्रेन्स 
आता मैं हा जो पॉइंट संगित तो पटकन तुम्हारा समझना आता का संगत व्यवस्थित लक्षा ठे मैं मैं इतपर्य सग समझे न्यूट्रिटिव लेयर रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करते मल्टी न्यूक्लिट साइटोप्लाजम थीक आतो पिरामिडल सेल्स आता आता जी मैं संगित बनखीन एक फंक्शन है कुछ टैपेटम च का सिक्रिट करते एंजाइम एंजाइम च नाव का कैलेज कैलेज का करते कैलोजला डिजॉल्व करते जे कैलोज एक प्रकार का सब्सटन्स है लक्षा ठेवा जेव ये कैलोज डिजॉल्व होते पोलन ग्रेन्स क्या होता बाहर पड़ता पोलन ग्रेन्स मजे का मैक्रोस्पोर्स अपन फुढ़े बढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ कि फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर्स आता मैं आम सगैंक लेयर व्यवस्थित समझले आते आता इत बच टैपेटम के फंक्शन्स हैं बरच प्रकार के टैपेटम के फंक्शन्स हैं एक महत्वाच फंक्शन है टैपेटम च तर तो काय तैयार करते युबिश बॉडीज युबिश बॉडीज तैयार करते युबिश बॉडीज कोटेड विथ कोटेड विथ स्पोरोपोलोनिन स्पोरोपोलेनिन आता आखीन एक न कहना पॉइंट है अपना थोड़ा सा आता मैं संगत ब्यवस्थित अपन बगत फंक्शन कशाच टैपेटम चो टैपेटम फिर क्या लक्षा ठेवा एंजाइम सिक्रेट करते न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते डेवलपिंग माइक्रोस्पोरलाखीन एक फंक्शन का लक्षा ठेवाये तैयार का करते फॉर्मेशन ऑफ युबिश नवीन शब्द है युबिश बॉडीज युबिश बॉडीज का कवरिंग आत कशाच सब्सटन्स नाव व्यवस्थित लक्षा ठेवा स्पोरोपोलेनिन सब्सटन्स नाव व्यवस्थित लक्षा ठेवा एम सी क्वेश्चन है स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलोनिन का करता जे पोलन ग्रेन है जे पोलन ग्रेन है तेज जो एक्जाइन पार्ट है एक्जाइन मे आउटर कवरिंग ते करा हेल्प करता आता जरा कई कई पॉइंट जास्त कर टैपेटम के जे पॉइंट है थोड़े से जास्त है ये जे शेवट के एंजाइम चू दे कि युबिश बॉडी चू दे थोड़े से न करना जारी पॉइंट आते तरी सु एम सी पी दृष्टि व्यवस्थित लक्षा ठेवा मैं दोनों पे रिवाइज करते हैं टैपेटम च एक्स्ट्रा एक फंक्शन लक्षा ठेवा सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंजाइम च नाव कैलेज कैलेज का करते डाइजेस्ट करते डिजॉल्व करते कैलोज कैलोज डिजॉल्व जालन ग्रेन्स का करता बाहर पड़ता एवं फिर लक्षा ठेवा आता फुर्त मैं जरा इन डिटेल संग नर युबिश बॉडीज सिक्रेशन ऑफ कि प्रोडक्शन ऑफ युबिश बॉडीज युबिश बॉडीज अशा प्रकार का सब्सटन्स है कशान कोटेड आतो स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन फंक्शन का है फॉर्मेशन ऑफ एक्जाइन एक्जाइन का जेव अपन बढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जेव अपने समझा शेवट से दोन व्यवस्थित लक्षा ठेवा थोड़स अवगड़ जरी वाटत तरी अपने टप्प्याटप्प्या सग लक्षा ठेवा है किमान आज पुरत तुम्हारा एवड तरी समझ लाइजे का एंथर वॉल मजे का टोटल चार लेयर है फ्रॉम आउटर टू इनर विचार कि इनर टू आउटर कसा ही जरी क्वेश्चन विचार तरी सु अपने व्यवस्थित आल पाजे आता आखीन एकदम मैं सभी पॉइंट जरा रिवाइज करते व्यवस्थित जरा लक्ष दिया सगत पहले अपन का बोत एंथर वॉल आता एंथर जी वॉल है एंथर वॉल मे क्या बगित अपन आउटर एपिडर्मीस एपिडर्मीस मे का कई कई पॉइंट लक्ष संगल लेयर सींगल लेयर जाए फ्लैट सेल्स फ्लैट सेल्स जा फंक्शन अपने महत है क्या प्रोटेक्शन आता प्रोटेक्शन सग फर्स्ट लेयर जाए इपिडर्मीस सेकंड लेयर का लक्षा ठेन आता अपन एंडोसेशियम एंडोसेशियम पे कश है सींगल लेयर तो का कई कई दोन पॉइंट जरा फिर एक्स्ट्रा एक मे कॉम्पैक्ट ले अरेंज से रैडेली अरेंज आखीन एक अपना जिसे कैलोज का थिकनिंग दिस्त हा एक फिर एक्स्ट्रा पॉइंट है तो जार अपन का बगित मिडल लेयर मिडल लेयर मे महत्व पॉइंट का तीन से चार लेयर आता तीन से चार लेयर आता कशाच आता पैरेन कैमेटस सेल्स पैरेन कैमेटस टिश्यू मटल तरी चलते ग्रुप ऑफ सेल का अपन टिश्यू मन आतो आर सगत महत्व की चौथी लेयर का इनरमोस्ट टैपेटम टैपेटम मे का संगित सगे पॉइंट जरा व्यवस्थित रिवाइज करा एक एक पॉइंट व्यवस्थित समझू घया दोन महत्व के एम सी पी ची क्वेश्चन न्यूट्रिटिव लेयर इनरमोस्ट लेयर प्रोवाइड फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन कि नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर से सगे पॉइंट व्यवस्थित लक्षा ठेन सेल तथे कश है पेरामिडल सेल्स और बाकी जो सगे जो प्रोसेस संगित मैं आता जी प्रोसेस है कुछ सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपन फुढ़ बगना है मजे इत डेवलपमेंट कभी होते मैक्रोस्पोर एंड जिया मे मजेस का पोलन सैक मे बारके बारके मैक्रोस्पोर आता हे जे आत है टेट्राइडल स्ट्रक्चर आते तो मैं आत्ता घर नहीं पूछा लेक्चरला घेना है मैक्रोस्पोरपासन ये कश्मीर डेवलपमेंट होती है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर फ्रॉम मैक्रोस्पोर मदर सेल आता पटकन का गोषी करना नहीं कुछ शब्द कभी कसा ये तो जरा व्यवस्थित लक्षा ठेवा मैक्रो मंटले कि तो क्या है मेल गैमेट जर शब्द मेगा स्पोर एंड जिया 
कि मेगा स्पोर एंड जीएम तो तिथ का फिमेल गैमेट मेगा मेजे फिमेल मैक्रो मे का मेल गैमेट आता हे जे सगे जे पॉइंट है आता पूछा लेक्चरला अपन बगना है एक मेजे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आज पुरता अपन थाम तीन क्वेश्चन सीम्पल विचार मैं आंसर दिया